നമസ്കാരം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പലർക്കും എങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിക്കണം സമയം പോകുന്നില്ല എങ്ങനെ ഈ ബോറാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പലരുമുണ്ട് പക്ഷേ അല്ലാതെ ഉള്ള സമയങ്ങൾ തികയാതെ പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാരും നമ്മുടെ ഈ വടകര നാട്ടിലുണ്ട് വടകരയിലെ വ്യവസായ പ്രമുഖനായ കൃഷ്ണ വാച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഓണറായ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളത് നമസ്കാരം രാഷ്ട്രേട്ടൻ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് പോലെ സമയം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും കാരണം പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളതുപോലെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു നമ്മുടെ നൂറ്റാണ്ടില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇതല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാത്ത സംഭവം അതുമല്ല നമ്മളതിന് വിധിക്കപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് നിവൃത്തിയില്ല നമ്മൾ അതിന് പക്ഷെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം എങ്ങനെ സമയം ചെലവാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് സമയം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തോട് എനിക്ക് വലിയൊരു അതി അഭിപ്രായമില്ല എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാത്ത ഒരു പ്രയാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ സമയം ഉപയോഗിച്ചാൽ അവനവൻ്റെ ജീവിതവും ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും വളർന്ന് വലുതാവി വരും എന്നുള്ള ആഗ്രഹക്കാരനാണ് ഞാൻ ഞാനത് പല ആളോടും പറയാറുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് സമയം ഇല്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെടികളും കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധിക സമയവും വേസ്റ്റ് ആകുന്ന സമയം അവർ അതിനുപയോഗിക്കും ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാത്ത വയസ്സ് തന്നെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ച് സുമാർ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ അവസരമാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണ് രണ്ടല്ല ഈ രണ്ടായി ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരും ഒരേ ചിന്തയിൽ പോകുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകും ഒരേ ചിന്തയിൽ വരാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദൈവം നൽകിയ ഒരു അവസരം ആ അവസരം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പർദ്ധകൾ മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കി സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ വെളിച്ചം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമാണ് മോഡി പറഞ്ഞവരെ വെളിച്ചം കത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു കാരണത്താൽ ശരി തന്നെയാണ് കാരണം അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ല സാമൂഹികമായിട്ട് അത് ശരി തന്നെയാണ് അത് ഉൾക്കൊണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാനും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് പകുതി പറഞ്ഞ് അത് തെറ്റും കുറ്റവും പറഞ്ഞ് സമയം പോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം മാധ്യമം അങ്ങനത്തെ ഭാഗം വായിക്കല്ല ഓരോരുത്തരുടെ നല്ല മനസ്സ് മാത്രം മാധ്യമത്തിൽ കൂടി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് നല്ല മനസ്സിലേക്ക് വരും ഇത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ മനസ്സുകളാണ് എപ്പോഴും മാധ്യമത്തിൽ കാണും അത് ഒരു സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ദോഷമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കൃഷി കൃഷിയിൽ നമുക്ക് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പയർ വെണ്ട ചീര ചില മാത്രം വലിയ മഴ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങ് പലതും ഒന്നിനോടൊന്ന് അതായത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ വിത്തുകൾ നമ്മൾ നടുക മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വിളവുകൾ പറിച്ചെടുത്ത് തീരും അപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണ കൃഷി ചെയ്താൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് പച്ചക്കറി സാധനം മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ദുർലഭേ വാങ്ങാറുള്ള അടുത്ത പ്രാവശ്യം പൂളക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന പൂള വരെ ഞാൻ നട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിരുന്നക്കാർ അടുത്ത വർഷം ഇതിൽ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഭക്ഷണക്ഷാമം ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാരണം ഗവൺമെൻറ് ഒറ്റ പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തെന്നാ മിലിറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ കാർഷിക മിലിറ്ററി ഉണ്ടാക്കുക 
കാർഷിക മിലിറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാത് പ്രദേശത്തിലെ അതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വരാക്കിയിട്ട് കൃഷി നടത്തുകയും വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കൃഷിയും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഉണ്ടാവില്ല ചെലവും ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം കിടക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ ഓരോരോ വീട്ടിന് എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ട് നോക്കുക ആ സ്ഥലത്തിൽ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുക കൃഷി ഭവൻ എന്ന് പഠിക്കുക അവരെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യിക്കുക ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടാണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സം ഒരു ശമ്പളം പോലെയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയാവുന്നത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലവും കൃഷിയാവും എൻ്റെ തറ എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടര ചാക്ക് ഉഴുന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കോർമ്മുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതേ പറമ്പ് തന്നെ ആ പറമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമുക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷേ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമത് ഇന്നത്തെ കൂലി വർദ്ധനവ് ജോലിക്കാരെ കിട്ടാത്തത് മറ്റു സ്ഥലത്ത് നാളെ കൊണ്ടുവരണം ആ പൈസ നമ്മളെ നാട്ടിൽ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇപ്പം മൊത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങാണ്ട് ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഭയമാകുന്നു അത് ഇപ്പോൾ കൃഷിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വസൂരി എന്നൊരു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പുച്ഛമാക്കി തല്ല സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ തുല്യ പാട്ട് ഇത് കണ്ടു തൊട്ട് കൂടാത്ത കണ്ടു കൂടാത്ത അന്ന് കാലത്ത് ഇതുപോലത്തെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരും അന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യ വിഭാഗക്കാർ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തായിരിക്കും ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ അത് നമ്മൾ പിന്നെ ആചാരമായി മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പ്രയാസമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എതിർത്തുകൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തൊട്ടുകൂടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി കറക്റ്റ് അല്ലേ പഴയിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ ഇതാണ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനിയും ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ വളരെയധികം ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചാൽ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും ഓരോ പഞ്ചായത്തും ഓരോ വില്ലേജും കൃഷിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥലാക്കി മാറ്റുക ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് വളരെയധികം കുറയൂ ചെലവ് കുറയും ഞങ്ങൾ സുഖമായി ജീവിക്കുക ആ രീതിയിലേക്ക് ഭാവി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അബദ്ധം തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഞാൻ കേട്ടു ഇപ്പം പുറത്തുനിന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങാറുണ്ടോ ഞാൻ വാങ്ങലില്ല ഞാൻ ആകെ വാങ്ങുക ഉള്ളിയും ചുവന്ന ഉള്ളിയും വെള്ളുള്ളിയും ഇഞ്ചിയാണ് വാങ്ങുന്നത് ഇഞ്ചി ഇവിടെ നാട്ടിൽ നന്നാണില്ല അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഓരോരു സമയത്ത് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടോ എൻ്റെ പച്ച തന്നെ കഴിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യവും അത് കളഞ്ഞ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് പച്ച നേരിട്ട് കഴിച്ചാൽ അത്രയും വലിയ ആരോഗ്യം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പച്ച തന്നെ അക്കാളിയെല്ലാം പറിച്ച് കൊടുക്കും നമ്മളെ മോളെ അതിൻ്റെ മോളിൽ വന്ന് പറിച്ചു തിന്നു അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് വരെ പച്ച നേരിട്ട് കഴിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ രാസവിളയിടാത്ത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നേരിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുക അതിന് ഒരു തകരാറും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അനുഭവം പറയും എനിക്ക് ഇതിനെ പഠി എൻ്റെ പാഠം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം വന്നിരുന്നു എൻ്റെ പല്ല് പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ആറ് പല്ലും പഠിച്ചത് ഇപ്പം കാണുന്നു നോക്കണ്ട അത് എങ്ങനെ വന്നെന്നുള്ള ഞാൻ ഒരു മദ്യപാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാവശ്യം ഒരു ജീവിത രീതി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തമായിട്ട് മറ്റാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്ഷയായതിക്ക് എനിക്കിത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് പച്ചക്കറിയിൽ നിന്നാ വന്നെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച കൊണ്ട് പച്ചക്കറി ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യാൻ കാരണം പച്ചക്കറിയിലെ രാസവളം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ പിന്നെ നിൽക്കാത്തതിൻ്റെ കവിഞ്ഞപ്പോൾ രോഗമായി വേറൊരു വേറൊരു കാരണം അതിനില്ല താവഴിയിൽ ഇല്ല താവഴിയിൽ ഇല്ല ഇതെങ്ങനെ വന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്വയം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പച്ചക്കൃഷിയിലേക്ക് തുടങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയുടെ പാഠങ്ങൾ കൃഷിപാഠം ആദ്യമാണ് കൃഷിപാഠം മാത്രം എസ് എൽ സി ആകുമ്പോൾ ഒരു കൃഷി പട്ടാളക്കാരനായിരിക്കണം ഒരു കുട്ടി കൃഷിയുടെ കാര്യം കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൃഷി ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ കൃഷിയായിരിക്കണോ ഒരു പട്ടാളത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൃഷി പഠിച്ച സംഗ ആ ഇതോടെ ഇന്ന കവിയില്ല ഇനി മറ്റേ പഠിച്ചു ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരു പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ കൃഷിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നവർ മാത്രമേ കൃഷിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും പേപ്പറിൽ വന്നിരുന്നു മൈഡിപ്പുഴയുടെ ആ ക്ലോക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്
അപ്പം ഇത് കാണുന്ന മനം ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി ഷേ ഒരു ക്ലോക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര മോളി ഇത്രയും പിന്നെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് പെൻഡിലെന്ന് പറയുന്ന സാധനം ക്ലോക്കിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ കുറ്റി പോലത്തെ രണ്ട് സാധനമാണ് രണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ കുറ്റി ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ്ങിൽ കൂടിയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വൈൻ്റെ ആകുന്നതും സമയം കാണിക്കാൻ കാണും ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലോക്കാ നിന്ന് പോയത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നടത്തിക്കാൻ ഞാൻ മോശം അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ തെറ്റായ ഭാഗങ്ങളും പോയി പൊട്ടിപ്പോയ ഭാഗവും ഞാൻ കോർത്തിങ് എടുത്ത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വളരെ എഞ്ചിനീയറിങ് റാൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണ് ഞാൻ നിർത്തി നല്ല പേരുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ അവരോട് ചോദിച്ച് ഇത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിത്തരുമോ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ കുട്ടോത്ത ഭാഗത്തൊരു കൊല്ലൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കൊല്ലൻ്റെ അടുത്ത് പോയ പേരാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാ റിട്ടേച്ച് പോയെന്നു ഒരു സംശയമില്ല സംശയമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാൻ എന്നെ അവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണിച്ചു എനിക്ക് എനിക്കിതൊരു വലിയൊരു മാനസിക ഇതായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് സ്പ്രിങ് ക്ലോക്കിൻ്റെ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയാൻ കണ്ടാൻ പറയില്ല അരം പിടിക്കൂല അതിനെ തയച്ച് തയച്ച് അങ്ങോട്ട് റാഡ് ഉണ്ടാക്കി റാഡ് ഉണ്ടാക്കി ഭയന്ന് ഭഗവാനെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ടി അതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ചലനം കിട്ടി ചലനം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചലനം കണ്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നോക്കി ഞാൻ എന്ത് പണിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് സമയം പുറത്തെ ചമരിൻ്റെ പുറത്താണ് സൂചി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അകത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സമയം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒപ്പിക്കുക കാണൂല എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നാല് ജോലിക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് റോഡിൻ്റെ അപ്പുറം നിർത്തി പള്ളിയിൻ്റെ ഇപ്പുറം നിർത്തി ഞാൻ ഒരാളെ താഴെ നിർത്തി എനിക്ക് മേലെ സൂചി നിൽക്കുന്ന സമയം ഞാൻ തിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണം എന്നാലും എനിക്ക് സമയം ഒപ്പിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എത്തിയത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു മൊബൈൽ ഒരു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലഘട്ടം തൊണ്ണൂറിലാ തൊണ്ണൂറിലാ തൊണ്ണൂറിലാത്ത അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പോയി പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പോൾ ദൈവം തന്നൊരു ബുദ്ധി വേറൊന്നുമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായ ബുദ്ധിയില്ല എൻ്റെ ഗുരുദാവിൻ്റെ ബുദ്ധി ദൈവം തന്നൊരു ബുദ്ധി അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഗോ ബോക്സ് പോലെ ഇരുപത് മുപ്പത് അറുപത് എന്ന് കാണുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഇതില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചിയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് അല്ല ഇതെന്നാ ഈ ജർമ്മ ഫ്രാൻസുകാരൻ ഇങ്ങനൊന്ന് വെക്കൂലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊന്ന് വെച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമുണ്ട് അപ്പം അത് തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവരോട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയില്ല എവിടെ എത്തിയില്ല എവിടെ എത്തിയില്ല സൂചി എന്ന് സൂചിയെ കാണുന്നില്ല സൂചി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് 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 പത്താന്ന് ഈ മായി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച എൻ്റെ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വെടികൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി സമയം ഒപ്പിച്ചെടുത്തും പത്ത് പത്ത് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒപ്പിച്ച് ആ അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ഒപ്പിച്ച് അപ്പോൾ അത് ഒപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ആലോചിച്ചതാണ് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലം ക്ലോക്ക് നടക്കുന്നു കാരണം അത്രയും വലിയൊരു മിഷൻ സംവിധാനം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം കാരണം ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആരോ ഇനി ആരും കയറി പേരെ ഇനി ഞാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി ഇനി ആരും കയറി പേരെ അങ്ങനെ ആരോ വന്ന് ഓയിലും ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറയട്ടെ എൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ കുട്ടീൻ്റെ വെയിറ്റ് ആയ സമയം സ്പ്രിങ്ങിന് പോയാലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും അന്ന് വന്നിരുന്നു അല്ലേ ആ വന്നിരുന്നു മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെയിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വടകരയില് വീഡിയോഗ്രാഫിക്കൊരു അയച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓഡിയോ കാസറ്റ് അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് എല്ലാവരും ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആയിക്കൊണ്ടത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാറായി അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ അറിവിൽ കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആദ്യം വീഡിയോ പിടിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും ആ അപ്പോൾ വേറെ അറിവില്ല അന്ന് കുമാരട്ടൻ്റെ മാളെ കല്യാണത്തിൻ്റെ രാജൻ ഫോൺ
അപ്പോഴാണ് എന്റെ നാണയത്തിന്റെ വെയിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു കാശിന് വിലയില്ല അത്തവനാണോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സമ്പന്നന്മാർ മാത്രം വളരെ ദുർലഭമുള്ള കാലം സമ്പന്നന്മാരുടെ എല്ലാ സമയം ഇപ്പം കാലം സമ്പന്നന്മാരൊന്നുമല്ല രാജാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ കാര്യസ്ഥൻ ബാക്കിയെല്ലാം സമ്പന്നന്മാരെല്ലാം തരും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ നാൽപ്പത് ഏകദേശം മുപ്പത്താറിൻ്റെ മുമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നീടാണ് അത്ര അല്പ സ്വൽപ്പം അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സമ്പദ് ഘടന തന്നെ പതി എട്ടായിരം കോടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാർഷിക വരുമാനം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിൽ നിന്ന് അറുപത്തിനാല് പേരെ ആകുമ്പോൾ അറുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം കോടി ഇന്ത്യ രാജ്യം സമ്പദ് ഘടന ഇല്ല അപ്പം സാധാരണക്കാരുടെ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാവും ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രധാനം കലയെ പിന്നെ റെയിൽവേ മറ്റ് പല പദ്ധതികളുമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പണം ചെലവാക്കി കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാശിന് ഗതി ഇല്ലാണ്ട് കോടതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫയല് ഫയല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാശ് പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യൂല കോടതി അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മളെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് മാറി കാശെല്ലാം പോയിട്ട് പൈസക്കാരനാണ് കോടതിയിൽ പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ അഞ്ച് വിളക്കിലെ ആ ക്ലോക്ക് അത് കൃഷ്ണാവാച്ചോസ് എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് സംഭവിച്ചത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വളരെ ഡെവലപ്മെന്റ് റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി അംഗം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ മൊത്തം സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കൂടിയായിരുന്നു എന്നെയും കൂടി അത് പൊടിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വാസ്തുവിക്ക് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അയാൾക്ക് ഞാൻ അയാൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പലതും കാണാൻ ടൗണിൽ വന്ന പലർക്കും നമ്മൾ ആ വടകര വന്ന ആർക്കും ഒന്നും കാണാൻ ഇല്ല ഗാന്ധി സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം ഗാന്ധിയെ മാത്രം അഞ്ച് വിളക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ചെയ്ത് ആലോചിച്ചു കൂടെ എന്ന് വാസുവാക്കിയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു ഓ അത് നല്ലൊരു കാര്യം ദർദർശൻ നീ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുനിസിപ്പാലിറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് എൻ്റെ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അതെ അപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാകൃഷ്ണൻ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വാസുവാട്ടിൻ്റെ ആ സ്നേഹ വാത്സല്യത്തിൽ ഞാൻ അന്നത്തെ പതിനായിരം റുപ്യ അന്നത്തെ പതിനായിരം റുപ്യ മുപ്പത് കൊല്ലം വേണം പതിനായിരം പതിനായിരം റുപ്യ സ്റ്റാച്ച് ഉണ്ടാക്കി പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കേടി വരാത്ത മെഷീനറി ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് മെഷീനറിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചത് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് എറിഞ്ഞു പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാമൂഹ്യ തൊഴിലാളി എറിഞ്ഞു പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ പ്രയാസമായി അത് ആരും അതിന് പ്രതികരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത് പക്ഷെ കോടതിയിലുള്ള ജഡ്ജിമൊക്കെ വന്ന് ചലനം മറ്റും നിൽക്കുന്ന ശരിയല്ല നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം ഞാൻ അതിന് ശേഷം വേറൊരു മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തി അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ എറിഞ്ഞു പൊളിച്ച രക്ഷാവാസിന് പേര് അതിൽ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് എറിഞ്ഞു പൊളിച്ചത് പക്ഷേ എനിക്ക് പേര് പ്രശ്നമായിരുന്നു ഞാൻ എറിഞ്ഞു പൊളിച്ച വെച്ച് ഇതാണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ആ ഡാലി മില്ല പ്രേരം പിന്നെ ഉള്ളു ഞാൻ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനകത്ത് വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കലാകാലം കൃഷ്ണാവാസ് വർഷം റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്ത സംഗതിയായിരുന്നു എന്നാൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണാവാസിന് തലമുറക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തം ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് നാട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയിട്ട് പേര് ഇഷ്ടം പോലെ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തായിരുന്നില്ല ആ ഒരു സദുദ്ദേശം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാദേശത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇങ്ങനെ മാറ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ അഥവാ ചെയർമാനോ മറ്റേ വന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് സ്നേഹത്ത് പറയും ഏതെല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ അയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ മിഷനും അത് മാറ്റി ബി എം സിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കി തോന്നിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി എം സിൻ്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലം നിൽക്കൂല അത് എല്ലാ കാലവും വർക്ക് ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേരിലുണ്ടാക്കും ഞാൻ ഇനിയും ഉണ്ടായിത്തരാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വേണം നിർബന്ധം ബി എം സിൻ്റെ പേരിൽ വന്നു നിങ്ങൾ വേറെ ആരും കൊണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ
സമൂഹത്തിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കാശ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഉണ്ടായത് ആ നാട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഉപകാരം നിലയിലും കലാകാലം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അതട സ്ഥാപിച്ചെന്ന് മാത്രമേ അല്ലാണ്ട് എനിക്കിത് പിന്നീട് കൊണ്ട് വലിയൊരു മേച്ച ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ വർഷവും പിന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തു കൊണ്ടും മുപ്പത് കൊല്ലം തുടർച്ചയായി പോയി ആരും അതിന് പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിനോട് എന്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യം പറയുന്നത് പോകുന്നില്ല അത്രയും മോശ സമൂഹം ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം അതെ ഒരു വിഭാഗം അതിനെ അവർ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുക പിന്നെ അത് നിന്നാലും ഞാൻ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ഇത്ര കാലം ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊരു ആളുടെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഒന്നും ആ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടി വാർ കുറപ്പ് വരൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെന്താണ് ഓരോരോ ചോദിക്കേണ്ടത് തീർത്ത് ചാടുമ്പോൾ അതിനെ വെച്ചാൽ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ റൂളിൻ്റെ വള്ളം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് പൊതുസ്ഥലത്ത് കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൊതുസ്ഥലത്ത് കൊടുത്തത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ചാല് നമ്മളുടെ വളർച്ചയെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വലിയ സമൂഹം ഉണ്ടാവും അഭിപ്രായത്തിൽ കൊറോണ തീർന്നാലും തീർന്നില്ലെങ്കിൽ നിത്യം രാവിലെ എണീറ്റ് അരമണിക്കൂർ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെടികൾ നട്ടിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെടി സമയം വേസ്റ്റ് അവാറ് സൂക്ഷിച്ചാൽ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ആനന്ദം അറിയാതെ വന്നു ചേരും ഒരു വരുമാനവും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ചേർന്നോളൂ അത് ആ സുഖത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല ആരോഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആ ആരോഗ്യം വന്ന് എൻ്റെ ജന എൻ്റെ സ്വന്തമായ എഴുപത്താറ് വയസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം